あなたの意思決定が世界を作る意思決定コンサルタントの下村拓司です、えー。レポート、理論量子認知科学の視点42、ルータイスさんの著作、アファメーション。えー、今回の動画はあの、前回までのですね、いくつかの動画の、うんまあ、続きですね、続きなんですけれども、前回までのいくつかの動画は、理論量子認知科学をあの中心として、えー、理論量子認知科学と親和性のある既存の科学領域について解説をしました。えー、今回からのいくつかの動画は、逆ですね。えー、親和性のあるあ既存の科学領域から、理論量子認知科学を見ると、そういう視点でのお話になります。で、それをですね、あのまあ、著作ですね、まあ、研究者なり実務家の,あの著作からですね、著作をあの事例にしまして、えー、そのですね、あの著作の紹介という形を撮った動画になりますで最初の著作はこちらですね、ルータイスさん、これアメリカの方なんですけれども、アファメーションというコーチングですね、コーチング、ルータイスさんが体系的にまとめられたコーチングをアファメーションという手法を中心として、えーまあ、体系的にまとめられている書籍になります。えー、このですね、ルータイスさんは、私のです、ね、コーチングの師匠であるトマベチ・ヒデトさんとですね、あの共同作業を行われて、えー、アメリカで開発されたルータイスさんの,あのコーチングの手法をあ、まあ、日本にですね、まあ、導入されたと。その時のパートナーが友口秀人さんでした。で、えー、まあ、このルータイさんのコーチングというのはですね、よくあの、まあ、いろんなところでですね、宣伝されているのは、NASA とかですね、国防総省も導入し、フォーチュン500社の 62% が導入しているというコーチング。になりますではですね、早速画面を共有させていただいて、具体的にですね内容の説明に入りたいと思います。こちらはですね、画面見えてますでしょうか。これはですね、先ほどの著作、こちらですね。アファメーションの目次になりますこの著作はですね、まあ、ステップ1からです、ね、ステップ5まであるんですけれども、うんまあ、段階的にですね、そのコーチングとはどんなものかということですね、を、まあ、実践的なステップとして示してあります。えーっとですね、ここからしばらくこのですね、目次を皆さんと一緒に、えー、見ながらですね、えー、詳しくこの著作の中を解説するのではなく、えー、私がですね、実践をしているあのコーチングですね、コーチングもしくは理論同士認知科学、えーえー、と、まあ、結びつきの強いところです、部分ですね。を中心にお話をさせていただきます。えー、ステップ1からですね、ステップ5まであります。これはですね、あの私の理解は、あの人の、まあ、中心的な、もしくは中核的な部分ですね。えー、理論量子認知科学で言えば、えー、感から像の,あの感ですね。肝の最も中心的な部分から像ですね
像の最も外側の部分に向かって、えー、ステップが刻まれているというふうに受け取れます。それではですね、それぞれのステップについて、えー、お話をさせていただきます。ステップ1、人生を変える言葉の法則、ビジョン、使命、価値観、動機、態度を明確にする。えーまあ、言葉の法則というふうに書かれてますけども、こ,これがですね、アファメーションのことを指しております。うん、で、えーまあ、コーチングではですね、ゴール設定が非常に重要だというふうに考えられています。それはですね、えー、その人が何を目標とするかと。で、その、まあ、ゴールですね、す、ま、べ、あ、てのステップがですね、えーまあ、ゴールについて、えー、を中心にして、まあ、語っているという内容になっています。うんまあ、ビジョン、使命、価値観、臓器、態度、すべてですね、まあ、ゴールを設定し、まあ、ゴールを達成するということに関わる、えーまあ、概念です。えーえー、理,論理論量子認知科学の中では、カン。ですね、間に当たる部分の概念、えー、になります。で、第1章、現在地と目的地ですけれども、これは目的地がゴールで、で現在地が今ここの自分ということです。えー、で、そのね、ギャップをですね、あのちゃんと自分、自己評価をして、で、あの今ここからゴールに行きます、えー。これはですね、えー、今ここ、からそのどういう状況かというふうにあの認知をするよりも目的地ですね。目的地の方を先に決めて、現在地、今ここをですね、どういう状況であるかというふうにあの認知する方向が有効です。で、次、動機とモチベーション。まあ、これは駆動力ですね。何を駆動力にまあ、するかということなんですね。第三種、したい、たい、バーサスしなければ。えー、これはですね、その義務感で、その、それに取り組むか、それとも、まあ、面白いからやるとか、やりたいからやるというふうにして取り組むかということについて書いてあります。で、えー、まあ、仕事はですね、えー、一般的には、まあ、やらされ感がしなければならない。生きるための、うん、仕事ですね。お金を稼がないと生きていけないから、生きるための、あの、お金を得るための仕事という位置づけであればですね、どうしてもしなければならないという状況になります。でそうするとですねあの、精神的によろしくない状況が出てきます。で多くの人がですね、うつになるのは、このしなければならないという状況で、えー、長い間仕事をやり続け、えー、我慢に我慢を重ねた結果として、まあ、うつになる。で、えー、日本ではですね、自死者が多いんですけれども、えー、この自死というのはですね、あのうつでなければ自死にならないというふうに医学的には考えられています。ですから、うつをなくせば、まあ、自死はなくなるというふうに推論。できますでこ,こ,もここはですね、その幼児教育ですね、幼児教育、義務教育、あと、まあ、社会人になるまでですね、でここをすべてしなければならないというよりはしたいと,というその状態にした上で、えー、学習して学ぶと。えーまあ、遊び、学び、貢献というのはですね、えー、純量子認知科学における一つの人の成長のサイクルなんですけれども、えー、その、まあ、最も分かりやすい、えー、その、達成方法は、まあ、したいですね。しなければならないではなく、したいという状況を本人が作ると。で本人がそういうふうに、そういう状況を自らが作れるように、まあ、周囲がサポートすると。いうことですね、まあ、それが私がその三原発グローバル産業でやろうとしている、うんまあ、三原の社会的共通資本をうまく活用して、えー、世界を飲み込む三原人材を育成すると
というところとつながっています。でえー、最もですねあの、重要な、効果的な、貴重な社会的共通資本、三原の社会的共通資本は、あの三原人材です。で、えー、社会的共通資本はですね、その地域が、あまあ、地域で、えー、その地域にお住まいの方が、あの活動すればするだけ、それは貢献というか観点からの活動ですね。貢献という観点からの活動をすればするだけ、まあ、その地域に社会的共通資本が蓄積すると。えー、そのうんを、まあ、やり続けるためにも、まあ、しなければならないではなくて、したいという状況を、まあ、一人一人が作っていくと。いうことが重要です。次、ステップに一瞬で自分を変えるアハメーションの法則、新しい自己イメージの作り方。で創造的な思考プロセスを作りなさい。心理的目標を克服する。ポジティブなアハメーションと自己イメージ。一瞬で自分を変える新しい自己イメージの作り方というのは、これはですね、思い込みが解けるという瞬間ですね。思い込みが解けるという瞬間を迎えれば、その思い込みが解けたことによって、えー、一瞬で自分が変わる。で、新しい自己イメージが作られる。で、ここでですね、このアハメーションの法則とつなぎ合わせてですね、あのー、お話をしますと、うん、まあ、先ほどの目的地ですね、えー、なりたい自分をあの言葉にすると。で、そ,その言葉に、あのしてですね、それを何度も何度もあの自分がですねあの書いたり話したりするとで最もいいのはですね、えー、自分が信頼できる人もう自分と一緒にあの行動してほしい人にその,あの目的地ですねなりたい自分を自らの言葉で書かれるでこの自己開示そのものが相手との信頼関係をあの作るということに有効です。で、その中でも、まあ、最も有効なのは、私は、えー、相手もですね、えー、巻き込むぐらいの熱量を持ったあなりたい自分、目的地を語るということであるというふうに、えー、まあ、推論しています。で、それがですね、アフォメーションの法則です。で、創造的な思考プロセスを作るというのはですね、あのー、その自分が置かれている環境ですね。自分の置かれている環境がですね、与えられているものであり、その自らがあの作り出すものではないというふうに感じてらっしゃる方が一定数いるように思います。で、そこですね。ですから、そう思ってしまうとですね、創造的な思考というのはですね、なかなかですね、発揮しづらくなります。ですから、創造的な思考プロセスを作るというのは、あの社会、まあ、あなたの意思決定が世界を作るということを、私の意思決定が世界を作っているということを、まあ、実感し、えー、それを、その、この事実ですね。この事実をそうなんだという思える、まあ、事故になっているということです。で心理的盲点を克服するというのは、これはですね、あのし人はですね、知らず知らずのうちに思い込みをですね、あの持ってしまうんですね。これは、えー、と予測誤差をですね、最小化しようと、人はあの考えて行動し続けています。これは子供の頃からですね、赤ちゃんの頃から。もしかしたらお母さんのお腹の中にいるときからずっとですね、そういうことをやっているのかもしれません。で、その予測誤差をですね、最小化するという、その、無意識のですね、行動ですね。でそういうその大きな流れをですね、人は生まれてきてから持ってますので、で無意識のうちに予測誤差を最小化しようとすると。で、ここがですね、あの心理的盲点と、なる可能性が高い私が観察している結果はそこの部分ですね。えーまあ、例えば、家族とだけしかですね、あの対話しなければ、うん、その家族が言っていることがあの
、まあ、社会のすべて、世界のすべてだというふうに、まあ、思ってしまいます、うん。でもそれはですね、しょうがないことで、あのー、そういう対話する相手が家族だけだからです。でも、その家族以外の人と対話をしたときですね、家族が言ってないことを聞いたと。で、その言ってないことを聞いたときにですね、まあ、それが正しいかどうかっていうことを、あのーまあ、自分なりに考えるタイミングが来ると。それは誰もそう、誰もがそうですね。でそういう状況になり、で、えー、その家族以外の人と話す相手が多くなれば多くなるほどですね、自分が聞いていないことを聞くことになると。で、えー、聞いてたことが目の前でですね、あの確認、死にすることができるんですね。えー、死というのは、あのあ死鳥の死鳥覚の死ですね。えー、で、認知の死にですね。えー、信任する、もしくはあそ、今起きてることがあ、家族以外のあの人が言ってたことなんだということが分かると、理解できるということになると、その家族から聞いていたことが世界の全てだというふうに思っていたことが、実はそうじゃなかったということに、まあ、気づくことなんですね。ですから、ある意味、その思い込みを持っていたんだけど、ある思い込みが外れると。これはですね、心理的モードに特化するということになります。で、ポジティブなアファメーションと自己イメージというのは、あの、成功する自分をイメージするということです。なんか失敗する自分をですね、イメージしてどうするんだというふうに私なんか思うんですけれども、えー、まあ失敗する自分をイメージしてですね、やる前からダメだとかっていう方があなたの前にいらっしゃいませんかだからですから、そういうその自分ではですね、えー、要は目標達成は大変難しいと、もう目標に挑む前から目標は達成できないという、そういうその自己イメージになっていない。ですから、えー、まあ、そういうふうになってしまうのはですね、仕方ない面はあるの、あるという、ずっと、あるというのは、その人が、えー、その時まで生きてきた状況ですね。えー、状況によって、まあ、そうなってしまうようなこともあるかもしれないんですけれども、まあ、そういう状況をですね、出したいというふうに、えー、思ったならばですね、えー、ぜひあのそのそうそのポジティブなあアファメーションですね、えー、自分がその今よりももっとポジティブになれる。ポジティブというのは、そのなりたい自分になる。それを目的地として、まあ、それを自分の言葉で語る。なかなかですね、その信じているものは何か、望んでいるものは何かという問いにですね、あの明確に答えられる人が、あのと出会うことがですね、難しいですね。まあ、そういう状況を私は変えたいと思い、今、三原八十五番作業をやっている。まあ、そういうことです。ステップ3、新しいゴールを脳にプログラミングする方法、目標設定とすり込みを行う。まあ、これはですねあの、新しいゴールっていうのは、あのまあ、ルー・タイスさん、トーマイチ・ヒデトさんがですね、おっしゃっているのは、現状の外側のゴールなんですね。現状の外側の目標を設定するということは、まあ、分かりやすい事例は私の事例で、まあ、8歳の私が全ての人が幸せであり続ける地球を実現するというふうに決めたんですね。それが目標設定です。8歳の私はですね、その全ての人ってと出会ったこともないし、世界の仕組みがどうだ、どんなもんなんだっていうこともあの知らなかったし。で、8歳の私はですね、大人になってどういう役割を担うのかということがわからなかったんですけれども、まあ、そういう目標をです、ね、立てたとで。そういう目標を立てればですね、えー、で何も知らない私がですね、えー、その事業計画を立てられるようになり、えー、実際その故郷の三原に、えー、戻ってですね、えー、三原から全ての人が幸せであり続ける地球を体現するという活動を、まあ、するに至ると
でそれはですねあの、脳にそういうプログラミング、プログラムをですね、ずっと作り続けていたからだと。まあ、私は脳とやる意識の中にというふうに、まあ、表現するんですけど、意識の中にそういうプログラミングをあのしてきたということです。で、なぜ目標設定が必要なのかというのは、あまあ、自分の可能性をですね、あの拡張していくと。で、なりたい部分になるということを、まあ、やるときに、今、今をとにかく楽しむというのももちろんですね、目標なので、えー、私が出会った人の中にも、その、今がとにかく楽しむ、今をとにかく楽しむということをやり続けて、まあ、周囲から見ればですね、成功しているというふうに、まあ、あの見える人もいます。まあ、本人もですね、あの特に目標ありませんというふうにおっしゃると。まあ、そういう方もいらっしゃいますね。ですから、まあ、その目標設定自体が怖くではなくて、今、とにかく楽しむ。でも、そういうふうにして、まあ、人生を送ってきても、えー、周りの人から見ると成功者だというふうに見える人がいるということです。で、次、目的思考になりなさい。これはですね、手段じゃなくて目的ですね。どうしてもですね、その、現代の社会では分業が進んでいてですね、特に日本では何か新しいことを自分で始めるという教育よりも、そのすでにある既存のですね、組織の中に、えー、自分が所属してで、その中でその組織が求めていることを実行すると、えー、いうその文化をですね、文化の分業に長年気づいてきたので、えーえー、そういうですね、思考の方が多いんですけれども、それはですね、どうしても手段ですよね。もう既存の何かを自分がやると。そういう手段をですね、自分があの求めてい、えー、くと。そうではなくて、自分は、うん、何を望んでいるのか、何を信じているのか。人類にどういう役割で貢献するのかですね。でそういう目的思考になりなさいです。で、目標の書き出しとアフォメーションというのは先ほどの,、まあ、あのゴールを設定して、目標を設定して、それを書き出して、でそれを自分の言葉で、えーまあ、繰り返しあの発生していくっていうことです。新しい目標のすり込みと古い目標の修正ですね。これは先ほど言った目標の書き出しとアファメーションを繰り返すことによって、まあ、あの、自然とですね、そうなっていくということでして、こう、こうについてはですね、私がその、大学院でですね、イノベーションを研究しました。ものづくりです。新製品開発のですね、あの、担当者にその人が、えーですね、組織的に、えー、その新製品開発を取り組むまでに行ったことです。その行ったことを集中的にですね、あのインタビューをして、えー、その組織としてその新製品開発がテーマになるまでに個人として何をやったかと。あそれをですね、えー、8つの領域で21人の方にインタビューをして、で、イノベーションモデルという、そのモデルをですね、えー、構築しました。で、その時のですね、えー、調査研究結果は、人はですね、多能化するということです。で、新製品開発担当者はですね、まあ、それをやろうと思った時、からですね、えー、その新製品が開発、新製品がですねあの、ちゃんと市場に供給されるまでの間、新しい科学知識技術を身につけているということです。多能化する、それを多能化と私は呼んでるんですけども、でこの多能化というのは、ここのステップ3のですね、あの表題になっている脳にプログラミングをするということに他ならない。新しい科学知識技術を身につけて、で目的とする新製品をですねあの市場に供給するということを、まあ、実践していくということですね。それはプログラミングそのものであると
ということになります。でステップ4、自身の皮下肢を高めるアフィメーション。能力を引き上げ、行動を起こし、方向を正す技術。えーえー、行動開発するスマートウォーク、エフィカシーを高め、精神的に具体的習慣を調整していく、フィードバックを求め、交わり、正す。このフォトグラムを広げなさい。あのこれはもうその、実践あるのみという部分です。で実践ある,あるのみの部分で、えー、っとここでやはりそのゴールに近づいていると。自分は成長しているという実感が持てるとですね、このエフィカシーが高まる。でこのエフィカシーというのは自己効力と呼ばれるものです。この自己効力はカナダのですね、アルバート・バンデューラーさんが心理学の中で提唱され,てされた概念です。なりたい自分になれそうな感覚とか、目標達成に対する自己評価あという意味になります。でこのあのアルバート・バンデューラさんはです、ね、20世紀の時代の心理学者のようにに選ばれている方です。で、行動開始するスマートウォークというのは、まあ、あの、まあ、賢く、<笑>賢く歩く、まあ、そうですよね。えっ、ー、と、まあ、誰と何をやるかと。特に初動ですね。えー、初動の質が、まあ、その後のですね、あのまあ、成功までの道のりを決めると言っても過言ではないので、えー、まあ、いい人とあの活動開始してくださいね。で、エフカシオとかも。そこでは、その、あ、できてる、できてる。あの、まあ、できてる、できてるというふうに実感するためには、できてることとできていないことをですね、自分で識別して評価あすることが必要だと私は考えております。まあ、ですから、できていることとできていないことを、まあ、自己評価する能力を高め、で何が何でもその、まあ、ゴールにたど、まあ、り着くと。まあ、そういうあの態度ですね。まあ、それが東洋高いです。で、ここについては私は、まあ、フットボール、サッカーでとにかくその1対1に勝つということと、試合に勝つということですね。えー、それを自分の身体を使って、まあ、あの、体現することを考えたときに、私がプレイヤーだったときですね、探求し続けたプレイヤーは5歩で飛ぶスピード。で、ワンタッチでゴールとか、3秒ボールをしてくれる、この3つです。で、結果的にですね、フットボーラーの能力はポジショニングだというふうに、あの、まあ、仮説を設定するに至り、でそのプレイヤーの能力はあポジショニングであるという仮説はですね、あの新薬開発をあの、まあ、楽しんでいくときも同じでしたし、あとは人工知能開発ですね、をしているときも、まあ、同じであります。でそれがですね、えー、私にとって、まあ、不可思議を高めると。いうための能力開発の,あの主眼となっています。結果的にそれがですね、衝動の質を高めるということに私の中ではつながっています。で精神的、肉体的習慣を調整していくとは今お話した通りです。フィードバックを求め間違いを正す。まあ、これもですね、結局その私一人であのサッカーできませんし、私一人で深夜開発もできないので、必ずチームで行います。ですから、チームの中で対話をしですね、結果を導き出すと。だから、まあ、対話しているときはですね、お互い、その、どうなんかなっていう状況だったとしても、結果が出ればですね、あのときどうなんかなっていうふうに思ってたことが、結果的に、どう、まあ、どうだったかってことがわかる。まあ、そういうことが繰り返し、まあ、あの経験するとですね、した結果として私のまあ信頼が高まっていったというか体験をしています。コンフォートゾーンを広げなさい。これはですね、自分自身が心地いいと思えるそのあの空間を広げていくということで,ですね、これはですね、その相手ですね、自分の身の回りにいる人に働きかけてもですね、広がりません。自分自身がですね、その視点をうまくその転換する、もしくはですね、自分の中の欲求をうまく転換していくと
いうことによって、コンフォートゾーンは広がっていきます。例えば、私はですね、深夜開発型の,あの製薬会社に入り、で画期的な新薬をですね、開発すると。それを目標にしていたので、まあ、深夜開発をずっとやり続けたかったんですけども、まあ、会社の要望でですね、その安全性情報、まあ、今、ワクチンの安全性情報ですね、社会的な問題になってるんですけども、そういうワクチンも含め、あの医薬品のですね、私の会社が扱っている医薬品の安全性情報の信頼性保障をするという仕事をやり、でさらに品質保証です。これは私の会社、私が勤めている会社の工場で作っている薬品。で、外部の会社に委託して作っている薬品。で、それら医薬品がですね、えー、私が勤めていた会社が設定した企画通りの、まあ、最終製品として市場に供給されていると、まあ、いうことを保証するという仕事ですね。えー、そういうふうにして、本当は深夜開発やりたいんだけど、まあそういう仕事をやっていると。で、それはですね、あの、したいという態度でやるというふうに決めたので、自分の中でですね、あのまあ、最終的には深夜開発をに戻ると。で、もちろん深夜開発だけやって、まあその能力を高める、画期的な深夜を開発する能力を高めると。というのもありなんですけど、まあ、市販された後ですね、その医薬品がどのようにして市場に供給され続けるかとか、まあ、新薬から治験薬を含めですね、市販薬というものの品質保証をどうやってどういうふうに行われているかということの理解を深めることにより、まあ、新薬を開発するという取り出くとか立ち上がっているときに、もう私のですね、単価設定という意識は、まあ、そういうライフサイクルマネージメント、新薬として出た後、製品を長く非常に供給し続けると価値を高めるのが。そのためのですね、まあ、フローチャートが頭の中に、まあ、できてました。ですから、そういうものを作るつもりで、あまあ、そういう仕事を取り組んでいると。そういう形でコンフォートゾーンを広げました。で、ステップ5ですね。ステップ5はですね、えっ、ー、と、他人、とチームを育てる。アファメーションの法則。他人を変えれば自分も変わる。えっ、ー、と、ここはですね、その、コーチングの対象はですね、セルフ、パーソナル、コレクティブと言われています。でセルフは自分自身ですね。で、パーソナルというのは、あの、目の前の相手。で、コレクティブというのは組織です。でこれはですね、あの、まあ、えーステップ4まではですね、セルフですね。セルフコーチングがメイン。メインの、あのー、内容でしたけども、まあ、フィードバックを求めるが違う、するというのは、あのー、まあ、まあ、相手がいるわけですけれども、でも、それは相手をコーチングするということではなくて、自分自身をコーチングするということですので、えー、まあ、ここ、ステップ4までは、あの、セルフコーチングということですね。でステップ5は、だからその他者に影響を及ぼすですね。他者に影響を及ぼすためのあ、まあ、行動を取ると。で、その他者に影響を及ぼすための行動を取ることが、まあ、自分の目標達成にあの、まあ、貢献できるように、まあ、行動できるようになるという内容です。で制限的空間と建設的空間、発言に影響力のある現象。制限的空間と建設的空間というのはですね、外に広げることが可能な空間とそうではない空間があるということです。でこれはですね、そのまあ、ご自身の,です、ね、あの思考のプロセスをあ振り返られたらですね、えー、と何かの規則性をその見つけようとしているときというのは制限的な空間になっています。で、えー、その中で、その自分がですね、感じ取った規則性ですね。規則性を使って、えー、で、その、まあ、うん、まあ、拡大していくというふうに表現してるんです,てるんですけども、まあ、このチームで、あの、まあ、共同作業をやってるときはですね、えー、自分が考えてることをチーム全体で取り組んでもらう
という意図が働きますから、それは建設的空間にアプローチしていくということになります。発言に影響力のある権者というのは、発言に影響力のある権者になりましょうということです。ここまでですね、あのまあ、アフメーションの目次に沿って、えー、私のです、ね、体験的革新論と結びつけてご説明をしました。あのこの本の中身をです、ねあのまあ、解説すると、いうよりはあのまあ、この本を読んだ上で私がですねあの、まあ、これらのに書かれてあることを、まあ、その理論上心理知科学の中でどのようにあの、まあ、実行しているかという視点ですね、まあ、このアファメーションから理論上コーチングから理論上心理知科学を見る。という視点からお話をさせていただきました。次ですね。これはですね、別のこれまでお届けした動画の中で使った一枚のスライドになります。これは全てとつながる臨場市民地科学、雪戸の科学領域との関係性があります、ね。えー、理論領地認、理論領地認知科学はですね、社会開発、イノベーション、発達心理学、最も、まあ、親和性がある、まあ、科学領域なんですけれども、えー、この科学領域の外側にはですね、まあ、人類の英知、す、え、べ、ー、ての科学領域があるという構造になっています。でその上に立っているのが私ですで。私はですね、これらの科学知識技術をすべてつなげたですね、理論領認知科学を使い、目的とする自己認知ですね。この自己認知はですね、私の幸せというふうに言ってもいいという概念になっています。それを持続し、継承すると。継承するというのは次世代の人材ですね。三原人材を育成すると言っていましたが、次世代の三原人材に継承していくと。確かですね、人生の先輩もですね、その受け取っていただけるんでしたら、まあ、受け取っていただいて、それは意図せず継承したと。いうことになります。持続というのは私の中で、まあ、自己認知をし続けるということですね。で、今私が解説しましたアフメーションというのは、あの発達心理学ですね。メインの部分はあの、心理学とかですね、認知科学で明らかにされたことをメインが,メインがですね、他にまあリーダーシップとかもあるんですけども、まあ、そういうその、まあ、多分、まあ、米国ですね、えー。米国を中心とした、まあ、世界中の、まあ、そういうその研究者ですね。脳、まあ、科学とか認知科学とか心理学とかリーダーシップの研究者たちの成果を、あの、ルータイさんの視点から、あの、技術としてですね、あの、まとめ上げられたのが、この、あの、コーチ、ルータイさんのコーチング。で、そのコーチングの体系をですね、アファメーションという手法を中心に、えー、まあ、まとめられたのがこの本ですね。で、発達心理学というのはですね、一般的にはあの幼児教育ですね、幼児教育の領域で、まあ、使われてるんですけども、あのー、まあ、私の中ではですね、人は学習し成長する存在である、主体であるというふうに考えてますから、生涯発達をしていると。まあ、そういう観点からこの発達心理学という、その、まあ、科学をですね、定義してます。ですから、一般的なですね、発達心理学とはちょっと範囲が違うかもしれません。で、えー、まあ、先ほどもお話しましたけども、コーチングにはセルフとパーソナルとコレクティブがあると。で、このアファメーションはですね、えー、まあ、ステップ4までがセルフで、ステップ5で、まあ、あの、パーソナルとコレクティブなコーチングができる、まあ、自分になるということが書かれてました。で、それはですね、えー、左側、左側にですね、回って社会開発ですね。それは、その対話によって相互理解が深まると
いうことになるということと、対話によって、まあ、自分の目標がですね、達成されると。で、対話する相手がですね、仕事仲間とかチームの仲間であるのであれば、それはチームのまあ共通目的を達成する。で、企業に勤めているんであれば、企業の共通目的を達成する。もしくは企業の理念を体現するということになります。で、それはそのままですね、えー、っと、その時系列に考えれば、あそういう活動をやった先にはですね、やる前のその状態よりも、何か目標を達成するという観点からいい状態が作り上げられる。まあ、企業がですね、存続すると、持続するということのメリットの一つとしてというか、私はそこが大きいんじゃないかと思うんですけれども、まあ、そういうその、目標達成能力ですね。ベーシックな目標達成能力が高まっていくという企業です。でそれは、まあ、ちょっとあの中断してしまいましたけれども、もう一度あの画面をですね、あの共有して、えー、話を続けます。社会開発ですね。で、えー、そうさらに右に回るとイノベーションですね。でこれは、ですからその、まあ、現状の外側のですね、ゴールを達成するということを、あの仲間と一緒にやっていくと。で、えー、その目標を達成できればですね、もう達成した目標を確認した、まあ、第三者はですね、まあ、現状のその人のとった、主体者にとって、現状の外側のゴールを達成しているということになると。いう状況ですねでこのイノベーションはですね、実はあのその主体者の言葉ではなくてですね、客体者のある人がですね、イノベーションと呼ば、他者が評価することを実行したと言った時の他者が使う言葉なんですね。なぜならば、それを実行している人はですね、まあ、自分が思ったようにやっていけば目標は達成できるというふうに信じてやってるわけですから、ですからですね、当たり前なんですよ。その過程を振り返ったとき。もちろん、その時その時にはですね、まあ、苦労をしているんですけれども、でも振り返ればですね、それは、そのまあ、実行者にとってみたら、自分がこうすれば、まあ、あの達成できるということをやり続けたことなので、まあ、当たり前のことだということですね。で今日あの日本サッカー協会がですね、えー、キリンカップですね、2023のキリンカップの,あのメンバーを発表しました。で、まあ、2026年ですねあの、北米のワールドカップがあると。で、森保さんの、うんまあ、第二次体制だということですね。で、これまで、えーまあ、継続してですね、2大会、えー監督された方は日本にいらっしゃいません。で、さらに、えーまあ、日本人の監督ですね。日本、それも日本人の監督であると。で、これまでワールドカップで優勝した国はですね、すべて自国の監督で優勝しています。で、私は2022年、カタールのワールドカップですね、日本が優勝するために20年かけて準備をしてきました。で、えー、私の自己評価はですね、日本サッカーの文化を変えたと。いうものですでこの自己評価は日本サッカー協会には伝えております。ですから、これからもですね、この4年間、えー、さらにですね、えー、私の自己評価が高めることができるよう、もうそれは2026年に日本は優勝すると、サマライブが優勝するという結果につなげるということをですね、ここに宣言をして、この動画を終えたいと思います。す、え、べ、ー、てを見通す目,あ目は、普遍的な主観は普遍的な文化であることを実証する。理論量子認知科学者の下村拓司でした、えー。それでは、ここまで、えー、動画のご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。